tambua vipi kwamba bei inapanda ama bei inashuka ili utrade na upate hela kwa sababu kama ingekuwa ni rahisi tu kubai na kusell maana kila mtu angekuwa na trade na anapata hela lakini ni, ni, ni mtihani kwa sababu hili soko jinsi linavyoenda mwenyewe nadhani unaliona hapa halitabiriki yani bali limeshuka limepanda limeshuka limepanda unaona unaweza kaona wewe mwenyewe unaona kwa kuna mambo mengi ambayo unatakiwa uyafanye ili uweze kujua kwamba je hapa bei hapa bei itapanda au hapa bei itashuka ili upate faida ambayo unaitaka na moja ya mambo hayo ambayo unatakiwa kuyafanya ili ujue kwamba bei itapanda au itashuka ni uchambuzi wa soko kulichambua soko na kujua hapa bei itapanda au itashuka kwa sababu atakayejua bei itapanda atapata faida na atakayejua bei itashuka atapata faida kwa ili ujue bei itapanda au itashuka kuna vitu viwili unatakiwa uvifanye kitu cha kwanza ni uchambuzi ambao tunauita uchambuzi wa fundamental analysis na fundamental analysis afu kitu cha pili ni uchambuzi wa technical analysis hivi ndio vitu viwili ambavyo ma trader wengi huwa tuna, tunavifanya ili kugundua kwamba je hapa bei itapanda au bei itashuka na tuweze kutengeneza faida kutokana na kugundua kwamba bei inapanda au bei inashuka lazima hivi vitu viwili ndio vinavyotuongoza fundamental analysis na technical analysis sasa simple kabisa fundamental analysis huu ni uchambuzi wa wa kiuchumi matukio ya kiuchumi unaona uchumi kama uchumi ni sekta ambayo ni sekta rasmi sana na ni sekta ambayo imewekewa mifumo katika almost dunia nzima ndio maana kuna IMF kuna World Bank yani uchumi umewekewa mifumo hivyo hivyo katika kila nchi uchumi umewekewa mifumo yake na kuna namna jinsi ya kupima uchumi wa nchi fulani kama unakuwa au haukui ndio maana kuna GDP kuna NFP na kuna vitu mbalimbali na hiyo ndio maana ikapelekea kuna kuna zile G7 siju G20 kuna nchi tajiri zaidi nchi kuna vipimo ambavyo vinatumika kupima na kuikategorize hii nchi ni ni G5 hii ni G7 hii ni G ngapi kutokana na nini na hivyo vipimo vya kiuchumi unaona kwa hiyo hivyo hivyo ndivyo ambavyo ma trader na sisi tuna, tunatumia hivyo vipimo vya kiuchumi kujua kwamba je bei ya kitu fulani itapanda au itashuka tunatumia uchambuzi wa fundamental analysis kama uchambuzi wa matukio ya kiuchumi economic events tunaziita na hapa kwenye kwenye fundamental analysis kuja tu, tuweke pause kidogo hapa tu discuss kidogo kwenye fundamento hapa kuna vitu kama NFP kuna vitu kama GDP kuna vitu kama inflation na vingine hivyo tutavisoma mbele zaidi lakini kwa kukupa picha tu ya, ya haraka haraka hii GDP NFP GDP inflation kwanza tuanze na NFP NFP ni non farm payroll non farm payroll maana yake ni kwamba ni idadi ya watu walioajiriwa nje ya sekta ya kilimo watu walioajiriwa lakini nje ya sekta ya kilimo kwa watu wote walioajiriwa kwenye mabenki ma, ma kwenye mabiashara kwenye kwenye ma, 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 ma sekta yote sasa hii huwa inatangazwa sana sana Marekani kwa sababu tuna trade nchi kubwa kama nilivyoambia tuna trade nchi kubwa. Kwa hiyo unakuta kama Marekani wakitangaza NFP non farm payroll maana idadi ya watu walioajiriwa katika nchi ya Marekani. Sasa hii huaga inatolewa kila mwezi, kila mwezi, kila Ijumaa ya mwanzo ya, ya mwezi fulani. Kwa mwezi huu kama ukianza tu Ijumaa yake ya kwanza hiyo ya huo mwezi ndio hii data inatolewa ya NFP. Kwa hiyo ikitolewa watu ma trader huaga wanaenda kuangalia kwamba kinachotakiwa ni kwamba idadi ya namba ya watu walioajiriwa iwe kubwa ikiwa kubwa maana yake tuna, tunatarajia pesa ya Marekani inapanda thamani lakini namba ikiwa ndogo lakini inakuwa ndogo au inakuwa kubwa zidi ya namba gani zidi ya namba ya mwezi uliopita kwa mfano mwezi huu wametangazwa watu walioajiriwa ni, ni laki moja. alafu mwezi ujao watu walioajiriwa ni, eh, ni, ni ni watu labda laki mbili Manake hapo tayari mwenyewe unajua kwamba watu wengi wamepata ajira tofauti na mwaka jana. Kwa watu wengi kupata ajira manake watu wengi wanakuwa na nguvu ya kufanya manunuzi. Watu kufanya manunuzi manake ndo kusambaza pesa na watu wanaofanya biashara wanapata hela manake ndo mzunguko wa kiuchumi na pesa kupata nguvu. Manake watu wanaoajiriwa wakiwa wengi uchumi wa nchi unakuwa kwa maana ya kwamba uchumi wa pesa ya hiyo nchi utakuwa. Lakini watu walioajiriwa wakiwa wachache tofauti na mwezi uliopita. Manake lazima hiyo pesa itashuka thamani 
itakuwa na nini kutoka na matrader wote wataenda kuiseli kwa sababu watajua ah lazima itashuka thamani kwa hiyo kuiseli ili tutengeneze faida na hivyo lazima inashuka thamani unaona hiyo ni kesi moja tu ya NFP lakini GDP hii ni gross domestic product unaona hii tumesoma sana hata shuleni GDP ambayo ni inatumika kumeja uchumi wa nchi kipato cha mtu mmoja mmoja katika nchi ni mtu gani kila mtu ananufaika ana na, na, na kipato au anapata kipato na anachangia an, an, kwenye pato la taifa lakini pia kuna inflation mfumuko wa bei. Unaona? Sasa hivi vitu vyote hivi sio technical analysis, hizi ni fundamental analysis. Unaona? Ambavyo zinatangazwa zina tarehe yake yani zina kalenda yake ambazo zinakuwa zinatangazwa. Unaona? Kama inflation, inflation ikitokea maana yake inflation ni mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei katika hali ya kawaida ni kwamba vitu vinapanda bei na watu wanakuwa wana, wana pesa na wana uwezo wa kununua hivyo vitu. Kwa kama vitu vimepanda bei na watu wana uwezo wa kununua maana pesa hiyo inapanda thamani lakini kinyume chake ni deflation ikitokea deflation maana vitu vimeshuka sana thamani na watu waona uwezo wa kununua vitu maana hiyo ni deflation ikitokea hiyo maana pesa inashuka thamani kwa hivi ni, ni yani hizi sasa ni fundamental analysis ambazo zinatangazwa na nchi husika kwa hiyo tunaenda sasa kwenda kuangalia ni, ni wapi tunaweza tukajua kwamba tunaweza tukaona kwamba zinatangazwa wapi ndio tunakuja kwenye website hii inayofahamika kama forex factory ambapo zipo website nyingi tu ambazo zinatoa economic calendar. Wewe ukija tu Google kwa mfano ukaandika economic calendar. Ki Google ukaandika economic calendars basi zitakuja tu zitakuja unaona kama hapa kuna investing.com economic calendar, kuna forex street economic calendar. Zipo website nyingi ambazo zinatoa hizi economic calendar. Lakini twende na hii hapa forex factory kwa sababu mimi ndio huaga naitumia sana. Sasa haya ni matukio ya kiuchumi. Tuje kwenye tarehe ya leo kwanza. Haya ndio ndo matukio ya kiuchumi ambayo yapo tarehe ya leo. Leo ni Februari 26. Haya ndio matukio yaliyopo siku ya leo. Dunia nzima matukio ya kiuchumi ambayo yatatangazwa na nchi zake. Naomba mpe attention hapa kwa sababu watu wengi waga wana wanachanganya hapa, wanakimbilia kule kwenye technical analysis moja kwa moja kitu ambacho kinasababisha mtu anakuwa anapoteza. Ana, ana, ana hapa kwenye hii website yanaonyesha matukio ya kiuchumi ya pesa mbalimbali. Kwa hiyo hapa ni kama ni, 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 yani ni kama unatakiwa utengeneze kila siku asubuhi kama una mpango wa kutrade lazima upitie hapa uje uangalie lazima uje uangalie ili ujue kwamba kitu unachokitrade wewe kwa sababu ni, ni lazima uchague vitu fulani vya kuvitrade auto trade kila kitu kwa hiyo utachagua kama una trade euro usd au kama una trade gold maana lazima asubuhi kabla hujaenda kwenye technical analysis kwenye chat yako uje huku uangalie hakuna news yote ambayo inamhusu gold au inamhusu pair yote ambayo mimi nai trade unaona ukishakuja hapa sasa ndo namna jinsi ya kusoma na kujua hizi data na kuzielewa. Hapa kuna tarehe, kwanza kabisa kuna tarehe. Ambao tarehe leo ni, ni Jumatatu, eh, hii ni leo Jumatatu tarehe 26. Lakini leo sasa hakuna matukio mengi hapa. Hakuna matukio mengi ambayo yenye umuhimu. Ngoja twende kesho kwa sababu usomaji ni ule ule ili tuelewane. Hapa Tuesday. Sasa kwa mfano umeshakuja hapa umesoma tarehe leo kaona ni Februari 27 ambayo itakuwa ni kesho. Kinachofuata hapa ni muda. Muda gani hilo tukio litatangazwa katika nchi yake? Unaona muda hapa tunaona ni saa nane na nusu kuna tukio ambalo currency gani kinachofuata ni currency hilo tukio linahusu currency gani ni hii hapa JPY JPY ni Japanese yen ni pesa ya Japan unaona haya kinachofuata ni impact hilo tukio lina impact gani unaona impact maana uwezekano wa hilo tukio kuisababisha hiyo pesa ya Japanese kupanda au kushuka thamani sasa uwezekano wa kuisababisha hiyo pesa ipande au ishuke thamani umewekwa katika namna tatu. Kuna kuna matukio ambayo yana umuhimu ambayo yani yakitangazwa lazima piga uwa galagaza, lazima yaishushe au yaipandishe thamani. Kuna matukio ambayo ni medium ambayo yakitangazwa huwa yanashusha yana au yanaipandisha thamani kwa kiwango cha kawaida. Lakini kuna matukio ambayo ni low impact ambayo yakitangazwa waga pengine yaipandishe wala yaishushe thamani hiyo pesa yenyewe. Unaona. Kwa hiyo kinachofuata hapa ni impact. Hiyo hilo tukio lina impact gani kwenye hiyo pesa? Kwenye hiyo currency ya, ya JPY? Impact yake ni ndogo. Sasa hizi impact zimeelezewa katika rangi. Rangi ya njano maana impact ni, ni ndogo sana. Uwezekano wa hilo tukio kuishusha au kuipandisha thamani hiyo pesa ni mdogo. Lakini ukija kwenye rangi hii ambayo inakuwa kama njano iliyokolea hii ni medium impact expected manake uwezekano wa hilo tukio kuishusha ama kuipandisha thamani hiyo pesa ni, ni wa medium ni wa, ni wa kawaida alafu kuna hii rangi nyekundu ambayo tunataka mpe attention hapa 
hii rangi nyekundu ndo mimi waga nikija na natafuta rangi nyekundu na angalia kwenye rangi nyekundu kwa sababu rangi nyekundu hii ndo high impact expected kwa maana hapa hili hili tukio lina uwezekano mkubwa wa kuishusha ama kuipandisha thamani hiyo pesa ndio hii rangi nyekundu ina maana yake. Sasa tuendelee. Ukitoka kwenye impact hapa ambayo imeelezewa katika rangi ambayo tunaona hii JPY impact yake ni ndogo, kinachofuata ni inatangazwa inatangazwa wapi? Ni wapi inapotangazwa sasa hiyo news? Au ni news gani? Ndio kinachofuata hapa. Kwa hapa unaona National Core CPI. CPI ni Consumer Price Index. Ni, 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 ni economic event nyingine ambayo ina mada yake kama una, zile pale G, NFP GDP zote zina mada zake ambazo tutazikuta mbele ya safari kwa hiyo ili tukio lenyewe litakalotangazwa ni national core CPI ni, ni CPI consumer price index yatangazwa ya nchi hiyo yatangazwa leo eh, Jumanne Tuesday tarehe na saba, saa nane na nusu mchana lakini impact yake ni ndogo kwenye market kwa kama impact yake ni ndogo maana sio ya kuifuatilia sana wala haina uwezekano wa kuishusha au kuipandisha thamani bei sababu tunachotaka sisi ni kaiza tukio lenye uwezekano mkubwa wa kuishusha ama kuipandisha thamani pesa sasa <coughs> hiyo inatuleta huku kwenye upande wa pili sasa huku nadhani hapa tushaelewana wote jinsi ya kuangalia jinsi ya kuangalia tukio lenyewe manake hapa ni muda e, na pesa yenyewe inayohusu hilo tukio na hilo tukio lenyewe sasa tunakuja huku upande wa pili huku ambapo ndo namna jinsi ya kuzisoma hizi data kwamba tukio lishatangazwa unasomaje hizi data na ili uweze kutrade hapa sasa nataka msikie vizuri sababu hapa ndo namna jinsi ya kutrade news kama unasiaga news watu kuna watu wanatrade news news ndo ndo hii namna ya kutrade news naona na hapa ukijifunza hii ukijua hii maana unaweza ukatrade yani kwa news kama news unazitrade yani kwa hii tu somo la leo hili kwa news unazitrade vizuri tu sababu news hazinaga complication ni kujua jinsi ya kuzisoma na na, kuz, na kuenda kuzisoma sasa kama ni, ni kulifuatilia tukio kama tukio linatangazwa saa sita leo basi una pay attention ikifika tu saa sita unaangalia je imetangazwa imetoka iradi ngapi hapo una pay attention ukiona kwamba imetangazwa unaenda kutrade unatengeneza hela hapa kwenye news hakuna technical analysis kwenye news ni news yani news ikitangazwa ma trader wote wanazifuatilia duniani na hasa hizi zile rangi nyekundu sababu zina impact kubwa kwa hiyo kitangazwa ma trader wote wana pay attention na wanaenda wanaenda kwenda ku kama ni tukio linayuhusu lina, lina, lina pesa kwa sababu matukio yapo mawili tukio linaweza likawa zuri kwa pesa na tukio linaweza likawa baya kwa pesa kama tukio ni zuri kwa pesa watu wanaenda kuibai hiyo pesa kama tukio ni baya kwa pesa watu wanaenda kuisell hiyo pesa unaona kwa hiyo sasa utapea attention na hii rangi nyekundu kwa maana haya ni matukio ambayo yana, 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 yana impact kubwa kwenye market sasa namna jinsi ya kuzisoma hizi news naomba tuje kwenye hili tukio ambalo lina impact kubwa hapa ili tuelewe mmoja kwa moja jinsi ya kuzisoma hizi news unaona haya muda ambao hii tukio litatangazwa ni saa kumi na nusu hiyo jumanne lina use pesa gani na use US dollar unaona impact yake impact yake ni kubwa high impact expected haya ni tukio gani durable goods order monthly hii inatangazwa ukiona m/m manake ni tukio ambalo linatangazwa monthly kila baada ya, ya mwezi ukiona y y manake ni tukio ambalo linatangazwa kila baada ya mwaka ndio hivyo sasa hili tukio jinsi ya kulisoma manake huku mbele kuna kitu kinaitwa detail alafu kuna kama unaona kuna actual juu kabisa kuna detail kuna actual kuna forecast kuna previous alafu kuna graph sasa tutavitumia vitu e, vitatu. Tutavitumia vitu vitatu hapa ambavyo nataka upe attention. Tutatumia detail, tutatumia actual, tutatumia na forecast. Yaani kwa kifupi actual na forecast ndio vitu ambavyo tunavitumia ili ku, kusoma news, actual na forecast kwa maana gani? Forecast ni kwamba ni prediction zao wao wenyewe wa, 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 wa chumi wa, wa, wa nchi za huko kwamba wana wana, wana predict itakuwaje wana predict itakuwaje ile ile tukio litakuwaje alafu actual actual ndo ukweli wenyewe kwamba huu muda ambao linatokea ile tukio ndo actual yenyewe kwamba sasa limeshatangazwa sasa pa ni sawa sawa na kwa mfano tuchukue mfano wa election watu wamefanya uchaguzi labda wa, wa mchaguzi wa mbunge alafu watu wakawa na predict watu wakawa na hisi kwamba E, kutokana na jinsi tunavyoona inawezekana bwana mtu fulani labda ata, 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 labda bwana Cosmas ataibuka kuwa mshindi watu wakiwa wana predict hivyo kwamba tunahisi bwana Cosmas ata, ataibuka kuwa mshindi hiyo ni forecast ni prediction ni forecast 
Alafu action ndio ukweli wenyewe kwamba sasa tume ya taifa imekuja imetangaza matokeo kwamba bwana aliyeshinda ni ndugu Cosmas. Hiyo ndo action yenyewe ndo uhalisia wenyewe. Naona. Sasa hapa tunatumia action na forecast kujua ku, ku, ili ku trade hizi news. Kwa namna gani? Kwa maana kwamba forecast always unapewa, always inakuwepo. Inakuwepo before forecast ambayo ndo matarajio yao wao wenyewe wachumi wenyewe wa, wa huko ambao wanatarajia itakuwaje ndo forecast. Kwa kwa mfano kama hii habari ambayo itatangazwa saa kumi forecast yake ni negative asilimia negative 4.7 asilimia negative 4.7 ndio wameforecast hivyo itakuwa itakuwa hivyo ikitangazwa ili tukio unaona lakini sasa hapo hapo tuna, 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 tunaangalia action na forecast ili kujua kwamba ili tukio litakuwaje lakini anayetujulisha sasa ili tukio litakuwaje ndio huyu hapa anayeitwa detail huyu wa kwanza hapa detail kwa unachokifanya wewe unaibonyeza hii detail kwenye tukio lako make sure upo kwenye tukio lako hapa Sio unabonyeza detail ya kwenye tukio lingine utaconfuse mambo. Hapa hapa kwenye tukio lako hili kama hapa mimi tukio langu la USD hili hapa durable goods na kuja huku mbele kwenye detail utabonyeza hichi kitufe cha detail. Kuna hii dashboard itatokea hapa. Kwenye hii dashboard joa hapa utaona kwanza kabisa kuna source, alafu kuna measure, alafu kuna usual effect. Hii ya tatu usual effect hii ndio inakuonyesha ina, ina sasa wewe inakuambia kwamba hilo tukio linakuaje hilo tukio effect yake ikoje je yeah. namba ikiwa idadi ya namba ikiwa kubwa ikiwa ndogo itakuaje italeta impact gani kwa kwenye usual effect ana, anatuambia nini anatuambia hivi nisikiza kwa makini hapa utanielewa tu baada ya hapa najua mtakuwa mna maswali labda <laughs> hapa usual effect anatuambia kwamba actual greater than forecast is good for currency hayo maneno tu yamemaliza na yanajitosheleza kabisa actual greater than forecast is good for the currency kwa, kwa maana ya kwamba actual ikiwa kubwa zaidi ya forecast ni nzuri kwa pesa hiyo ambayo hiyo news inahusu hiyo pesa actual ikiwa kubwa zaidi ya forecast ni nzuri kwa pesa hiyo sasa tunakuja hapa actual tumepewa negative 4.7 lakini kwenye detail tumeambiwa kwamba act Act, hii tulopewa ni forecast forecast ni negative 4.7 kwenye detail tunaambiwa kwamba actually ikiwa kubwa kuliko forecast ni nzuri kwa currency currency gani ni hii currency ambayo hii news inahusu ambayo ni US dollar sasa actually kitangazwa hapa manake actually ikiwa kubwa kuliko negative 4.7 manake ikiwa kuanzia negative 4.6 hiyo ni kubwa si unanielewa vizuri negative 4.6 tu ikianzia hapo manake hiyo ni kubwa. Kwa hiyo ikitangazwa hapo ikawa ni negative 4.5, negative 4.3, negative 4.2, negative 4.0, negative 4 kamili. Manake hiyo ni nzuri, hiyo yote ni nzuri kwa hii currency ya US dollar. Hiyo ina maana gani? Hiyo ina maana kwamba pesa ya USD inapanda thamani. Pesa ya US dollar inapanda thamani. Si mnanielewa vizuri? Kwa hiyo wewe unachotakiwa ni kwenda kuibai USD. Nitaelewesha saa mbele pale jinsi ya kwenda kuibai kwa sababu kule kuna pair Euro USD, GBP USD. Unaona? Sorry kidogo. Okay. Kwa hiyo hii maana ni kwamba hapa kwenye actual na forecast maana yake actual ikiwa kubwa kuliko forecast ni nzuri kwa hii pesa ambao una trade huko. Lakini hii detail zitabadilika, detail ziko tofauti. Ndio maana usikaliri kwamba actually ikiwa kubwa kuliko forecast maana ni nzuri kwa currency. Hapana. Hiyo inategemea news. Kuna aina ya news actually ikiwa kubwa ni mbaya kwa currency. Kwa hiyo ni muhimu lazima uje ubonyeze kitufe cha detail ili usome kwamba usual effect anakwambia nini. Anakwambia nini? Ukishaona kwamba usual effect anakuambia actual greater than than forecast is good for the currency manake tayari unajua kwamba okay basi actual ikitangazwa ikiwa kubwa kuliko forecast manake hiyo ni nzuri kwa hii pesa ambayo hii habari inahusu hiyo pesa kwa kesi yetu hapa ni US dollar kwa hiyo namba kubwa wewe unachotakiwa kuangalia hapa ni actual na actual hii ndio news yenyewe sasa ambayo huwa ndio inayotangazwa ndio huwa ambayo tunaisubiri kwa hamu kuli kweli ndio huwa hii actual na huwa hapa ikibaki dakika moja kabla hajatangazwa wanaanza kuweka countdown hapo zinaanza kuhesabu sekunde una inasubiri inatangazwa na the minute inatangazwa tu hapa tayari kwenye chati kule unakuta mabadiliko yani unakuta kama kama hapa inaonyesha ni ni, 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 ni mbaya kwa currency 
mbaya kwa Karens kwa maana kwamba ikitoka tofauti kule kwenye 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 usual effect maana yake watu wanaenda kuisell hiyo pesa kama ikitoka ni nzuri kwa Karens nzuri kwa Karens maana yake ndio kama hii kwamba actual glitters and forecast kwamba ikitoka hapa kubwa zaidi ya, ya hii actual namba iwe kubwa zaidi ya actual zaidi ya hii forecast hapa sorry kwa hiyo unachotakiwa kuangalia ni kwamba forecast ni ngapi forecast ni negative nne maana yake negative tatu ni kubwa si mnajua hizi negative jinsi tunavyozi count negative tatu na negative mbili maana yake negative mbili ni kubwa negative moja na sifuri maana yake sifuri ni kubwa unaona kwa hiyo ndio hivyo inavyoenda kwa hiyo negative nne sasa hapa ustarajie kwamba eti itatoka negative nne ije hadi negative mbili au negative tatu waga zikimbii mbali kiasi hicho utakuta tu hapa inaweza ikaja ikatangazwa labda negative 4.6 au negative 4.5 ikashuka tu kidogo lakini impact yake kule kwenye soko inakuwa ni ni balaa kwa hivyo hivyo ikitokea sasa hapa kama ametuambia huyu actual glitters and forecast is good for the currency ikitokea ndogo sasa ndogo maana yake ni kwamba negative 4.8 hiyo ni ndogo zaidi negative 4.8 hiyo ni ndogo zaidi negative 4.9 ni ndogo negative 4 negative 5 ndogo zaidi ikitoka hiyo manake hiyo ni mbaya kwa hii currency ya USD manake USD itaenda kushuka thamani sio kama hapo tupo sawa sawa jinsi ya kuzisoma hizi news kuna mwenye swali kwanza hapo dada DJ umenielewa umenielewa vizuri jinsi ya kuzisoma news kusikia hapo mwishoni Nasema yaani kwa mfano hii hapa hii report imekuja inasema eh greater than forecast yaani hii ikiwa greater than for greater than forecast maana yake imeshajele inachokuambia hapa ni actual greater than forecast is good for the currency hii good for the currency ndo ambao unatakiwa wewe uizingatie. Good for the currency maana yake ni nzuri kwa currency. Nzuri kwa currency maana yake currency itapanda thamani. Okay. Ehe, maana yake itapanda thamani ndo good for the currency. Lakini iki, ikiwa kinyume chake maana yake ikitoka actual ikiwa ndogo maana yake hiyo ni bad for the currency. Maana yake currency itaenda kushuka thamani. Sasa hapa walivyoandika wamekuandikia wame tu kwamba usual effect kwamba matokeo ya ambayo ndo yanatokea ya, ya, ya kutokana na hiyo ripoti ni kwamba actual ikiwa kubwa zaidi ya forecast ni nzuri kwa hiyo currency. Hiyo currency yenyewe ni ipi ni USD. Actual ndo bado haijatangazwa lakini unaambiwa actual ikitangazwa ikiwa kubwa zaidi ya hii forecast ni nzuri kwa US dollar. Kwa maana US dollar atapanda thamani. Lakini actual akiwa ndogo kuliko forecast maana yake ni bad kwa hiyo currency. Ni kinyume chake yani. Umenielewa hapo eh? <coughs> Ehe, sasa Ya, yeah, sasa hivyo ndo jinsi ya kuzitrade news. Kwa hiyo siku zote news hizi make sure yani ndo kitu cha kwanza. Yani hapa hii news ndo step number moja lakini ndo tunakuja huko kwenye technical analysis sasa. Lakini hapa news hizi hizi ni news ambazo ndo huwa zinatangazwa mara nyingi ambazo zinatangazwa na nchi husika lakini zinawekwa globally na news zote zinazowekwa hapa lazima zinakuwa ni yani dunia nzima nchi zote matukio yake ya kiuchumi yanawekwa huko isipokuwa tu nchi zetu hizi za kimaskini lakini mpaka saa uzafika utakuta kuna matukio yake yanayohusu yake yanawekwa huko unaona kwa sasa kitu kikubwa na kitu cha msingi unachotakiwa kujua ni kwamba kama nilivyokuambia pale awali kwamba pesa e, sisi tunachotaka kujua ni kwamba e, thamani itapanda au thamani itashuka ndo kinachoweza kutusababisha sisi tupate faida kwenye kwenye soko. Na ili kujua kwamba thamani ya kitu itapanda au thamani ya kitu itashuka ni kinachotuwezesha sisi kufanya hivyo ni vitu viwili technical analysis na fundamental analysis. Fundamental analysis ndio mfano wake kama huu ndo hapa nilikuwa naelezea jinsi ya kuzisoma hizi news. Sasa hizi zote ni fundamental analysis. 
zote hizi zinafahamika kama fundamental analysis zikiwemo na zinginezo nyingi ambazo bado hatujazisoma ambazo hazipatikani humu zipo nyingine ambazo ni fundamental lakini most kama unasikiaga kuna sometimes watu wengine ambao waga wana trade labda uh, matu, eh, nani hizi tunaita policy za bank bank policy kuna kitu kinaitwa federal reserve kwenye trading hapa ambacho tutakidili nacho sana kwa sababu ukikifuatilia na ukikijua utapiga hela sana kwa sababu ni benki kuu ya, ya Marekani inafahamika kama federal reserve ni benki ambayo waga tunaifuatilia sana kwenye trading kwa sababu mikutano yake waga ina mikutano yake ina, 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 ambayo ikitangazwa wanayo discuss mimi kwenye ile mikutano waga yanapelekea thamani ya USD kushuka au kupanda hata gold na na, na, na pea nyinginezo na index na vitu vingine vingine kama hivyo sasa kabla sijawapoteza sana ngoja turudi pale kwenye chat ili tuende tukaangalie sasa namna gani unaweza uka, 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 ukao na zitrade ukazi uka trade huko kwenye chat sasa pale tumeona tu kwamba yule yule forex factory yeye anatuonyesha kwamba news imetangazwa na je hiyo news ita, itapelekea pesa ya nchi fulani ipande thamani au ishuke thamani hiyo ndo anachotuonyesha kwamba kuna news itatangazwa muda fulani na kweli news ikitangazwa anatuonyesha na anatupa impact ya hiyo news kwamba hiyo news italeta impact gani kwenye kwenye market lakini kitu kimoja ambacho sorry kitu kimoja ambacho nilikuwa sasa tujue ni kwamba tunapokuja kwenye chat huku au unapokuja kwenye kutrade lazima unakutana na pair unakutana na pair sasa hizi pair kuna namna yake jinsi ya kuziangalia unaona kwa maana kwamba wewe umeshachukua umeona kule kwamba ni good for the currency USD labda umeona kule kwamba USD itapanda thamani. Sasa USD unaifanyaje? Una trade vipi? Kwa sababu huku kuna pair, huku kuna Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CAD, huku kuna pair. Una unatengeneza una, una vipi saa ule mlinganisho nao huko? Unajua kwamba US dollar itapanda thamani ama US dollar itashuka thamani kama ulivochukua kwenye forex factory. Ukija huko sasa unachotakiwa kujua wewe ni kwamba hizi si ndo pair kwa mfano hizi si ndo unaona pair hapa euro usd euro usd huyo hapa sasa hapa <coughs> nataka tu tutumie akili ya kawaida euro usd tumeambiwa kwamba usd atapanda thamani sawa sawa eh usd atapanda thamani ndio tumetoka naye kule kwenye forex factory ukija hapa kwa mfano kama kwenye pair euro usd unaifanyaje unaibaya au unaisell unaibaya Eh? <laughs> Unaibai yule USD? Utawezi kuibai USD kwa sababu bado unajua euro. Euro ikoje? Ah, hapana. Hata kama haujajua euro ikoje, USD kwa kujua tu kwamba USD ame, a, atapanda thamani au atashuka thamani inasababisha impact kwenye pea ya euro USD. Sasa sikiliza unafanya hivi? Unafanya hivi? Nisikilize hapo nataka niwaeleweshe hapa concept moja kwanza concept yenyewe ni concept ya pair xxx/yyy y mhm pia tuipe rangi nyekundu ili tuone vizuri alafu tuseme tuna base slash coat yeah Asa nisikilize hapo kwa makini. <clears throat> kwenye 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 pair sisi tuna trade pair. Ushanielewa eh? Na trade pair. Pair kwa maana kwamba ni pesa mbili ndio maana ya biashara ya forex. Forex is a foreign exchange. Foreign exchange. Ni foreign exchange kwa maana kwamba ni mabadilishano ya pesa yanayozihusisha currency za nchi mbili tofauti lazima ziwe currency mbili tofauti za nchi mbili tofauti ndio hiyo itafahamika kama forex unaona kwa hiyo hizo currency mbili zimeelezewa kati dada dija tupo sawa sawa hapa naona kama hujatulia naomba unisikilize kwa makini sana hapa ehe kwa sababu hapo usipoelewa hapa maana yake hata yale tuliyosoma ni, ni kazi bure utojua cha kufanya pair kama pair tuna trade pair kwa maana pair kwa mfano kama hii pair G GBP USD hii inaitwa pair kwenye trading hii inaitwa pair 
GBP USD pair na zipo nyingi 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 USD card na nina zinginezo zote zipo nyingi zinaitwa pair zinakuwa zipo mbili kama namna hii sasa nikakwambia kwamba pale kwenye 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 yule forex factory au economic calendar yoyote yeye anakuonyesha pesa moja wapo kwamba itapanda au itashuka thamani katika hizi pair pesa, pesa moja wapo kwa mfano wanaweza kukuonyesha labda eh habari inayohusu GBP unaona habari ambayo inayohusu GBP sasa wewe unakuwa una, una, una tayari ushajua GBP itapanda thamani au itashuka thamani kutokana na kule utakavyoona actual kama ikiwa kubwa ama ndogo zidi ya forecast lakini sasa ukija huku unakutana na pea unafanya nini kwenye pea sasa nataka tuhamishe huu elewa tunaotoka nao huku kwenye forex factory wa kujua kwamba pesa fulani itapanda au itashuka thamani tuulete kwenye pea ili tujue tuna trade vipi pea ndio lazima tuzisome pea tuijue pea pea ni nini pea ni xxx/yyyy kwa maana gani kwa maana kwamba pea ni muunganiko wa pesa mbili zinazozihusu nchi mbili tofauti ndio tunapata pea moja sasa pesa currency ambayo huwa inakaa inakaa inaka mwanzo inafahamika kama base na currency ambayo inakaa inayofuata inafahamika kama cot. Kwa hiyo tuna base na cot. Kwa hiyo kama ni, ni hii pair tunasema ya GBP ya, ya labda euro GBP. Kama ni pair euro GBP maana euro ni base. Euro ni base na GBP ni cot. Sio kama tupo sawa sawa mnanielewa vizuri hapo. Euro ni base hapo euro euro ni base na gbp ni cot sasa kama euro ni base na gbp ni cot maana yake ni nini maana yake ni kwamba <coughs> ukiwa kwenye chart kwenye chart yako hii ukiwa unaona bei inapanda thamani kama namna hii kitu kikiwa kinapanda thamani kama namna hii hii chart ukiona chart yako inapanda hivi manake thamani inapanda manake kwenye hiyo pair kwenye hiyo pair manake ni euro ndo anayepanda thamani ni base nitumie maneno sahihi sasa ni base ndo anayepanda thamani na koti anashuka thamani yani wakee kabisa hapa hapa tunasema base base anapanda koti mm -hmm. Koti anashuka. Ya namna hii. Kwenye chati yako yoyote ile ukiingia kwenye pea yoyote ile, ukiona chati inapanda, ukiona chati inapanda kama hivi uptrend, yani chati inapanda kuelekea juu. Maana yake kwenye trading maana yake nataka niwape maana za kwenye trading hapa ili tuelewane. Maana yake kwenye trading ni kwamba base inapanda thamani lakini cot inashuka thamani. Ndio maana hii chart kupanda. Na sio maana yake kama kawaida kwamba eti bei inapanda. No, bei ya nini? Unaona Kwa maana yake sasa ni kwamba base inapanda thamani na cot inashuka thamani. Ndio maana hii chart kupanda. Na ukikuta chart inashuka kama hii ndo chat inashuka kama hivi hiyo maana yake ni kwamba base anashuka cot 